ሰላምጤና ይስጥልኝ ወይ የጤናና ወበቱ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ በዛሬው ዝግጅት ስለ ጥርስ ሞቦርቦር መልሲዎችና መፍቲዎቹ ይጄላችሁ እንደተቻለው ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ቢሎኔ አብራችሁኝ ቆዩ የጥርስ መቦርቦር ማለት ተላላፊ ያልሆነ የጥርስ ኢንፌክሽን ማለት ነው የሚከሰተው አፋችን ውስጥ በሚገኙ ባክቴሪያዎች ሲሆን የጥርስ መቦርቦር ለመፈጠር ወይም ጥርስ ለመቦርቦር አራት መሰረታዊ ነገሮች መሟላት ይኖርባቸዋል ይህ ማለት የምንመገበው ምግብ የጥርሳችን ሁኔታ እንዲሁም በአፋችን ውስጥ የሚገኙ ባክቴሪያዎችና ለባክቴሪያዎቹ ለምንመገበው ምግብ ምን ይሃል ጥርሳች አይጋልጧል የሚለው አራቱ መሰረታዊ ነገሮች አስፈላጊዎች ናቸው ጥርሳችን ክፍሎች ሲኖሩት የውጪኛው ክፍል ኢናሜል ወይም ከውጪ የምናየው ነጩ ክፍል ሲሆን ቀጣዩ ክፍል ደግሞ ዴንቲን በመባል ይጠራል ይህ ክፍል ከውጫዊ ክፍል ቀጥሎ ያለው ክፍል ሲሆን ሶስተኛው ክፍል ደግሞ ፔልፕ በማለት እንጠራዋለን የጥርስ መቦርቦር በአብዛኛው ጊዜ የውጫኛው ክፍል እንዲሁም ቀጣይ ወይም የመካከለኛው ክፍል ያጠቃል የጥርስ መቦርቦሩ ሲቆይ ወይም ኢንፌክሽኑ ሲቆይ የሶስተኛው ክፍል የጥርሱን ሶስተኛው ክፍል ሊያጠቃ ይችላል ስለዚህ ጥርስ ብዙ ጊዜ ህመም ይኖረው ሶስተኛው ክፍል ወይም ሁለተኛው ክፍል ላይ ኢንፌክሽኑ ወይ መቦርቦሩ ሲደርስ ህመም ይኖራል ጥርስ ተቦርቦረ ወይም ጥርስ ለመቦርቦሩ እነዚህ አራት መሰረታዊ ነገሮች ታዲያ ለጥርስ መቦርቦሩ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው ከመጀመሪያው سنጀምር የምንመገበው ምግብ ለጥርስ መቦርቦር ሊያጋልጠን ይችላል ለምሳሌ በይዘታቸው ወይም በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የስኳርነት ይዘት ያላቸው ምግቦችን ለምሳሌ እንደ ቸኮሌት ካራሜላዎች ቺፕሶች ጣፋጭ የሆኑ የስኳር ይዘት ያላቸው ምግቦች ለጥርስ መቦርቦር ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ምክንያቱም እነዚህ ምግቦች ብቻቸውን ወይም አፍ ውስጥ ከኖራቸው በራሱ የጥርስ መቦርቦር አያስከትልም ነገር ግን በአፋችን ውስጥ በተፈጠሩ ከ500 በላይ የሚሆኑ የባክቴሪያ ዝርያዎች ሲኖሩ እነዚህ ባክቴሪያዎች በአብዛኛው ያፋችን ንጽህና ከተጠበቀ ኢንፌክሽን ወይ የጥርስ መቦርቦር ሊያስከትሉ ይችላሉ ነገር ግን ይህ ንጽህናው በሚቀንስ ሰዓት ወይ ጥርሱ በራሱ ተጋላጭነት ካለው ሌላ ተጋላጭ የሚያደርጉ ጉዳዮች ሲኖሩ ይህ ጥርስ ሊቦርቦር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በአፋችን ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ቀደም የጠራዋቸው ባክቴሪያዎች አንድ ሰው ከተወለደ በተወሰኑ ሰዓታት ውስጥ የአፉ ወይም ጥርሱ በተለያዩ ባክቴሪያዎች ይወረራል ይሄ ምን አልባት ከእናት ጡት ከህፃናት የእናታቸውን ጡት ሲጠቡ ይህንን ባክቴሪያ ሊያገኙ ይችላሉ ወይም በተለያየ ንክኪ መልኩ እነዚህ ባክቴሪያዎች ወደ አፍ ሊገቡ ይችላሉ በተጨማሪም ጥርስ በራሱ ማብቀል ለነዚህ ባክቴሪያዎች ያለውን ተጋላጭነት ወይም እነዚህ ባክቴሪያዎች በቀላሉ አፋችን ውስጥ እንዲኖሩ ያደርጋል ስለዚህ እነዚህ ባክቴሪያዎች ያንን ጣፋጭ ወይም የምንመገበው ስኳርነት ያለው ምግብ ለመመገብ ይህንን ምግብ በሚሰብሩ ሰዓት ላክቲክ አሲድ የሚባል የአሲድ አይነት ይመረታል የላክቲክ አሲድ ታዲያ በቀላሉ የጥርስ መቦርቦር ያስከትላል ማለት ነው። ሌላው መሰረታዊ አስፈላጊ ነገር የጥርሱ ተጋላጭነት ሲሆን ይህ ተጋላጭነት ታዲያ አንደኛ በተፈጠሩ አንድ ሰው ለጥርስ መቦርቦር ተጋላጭ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ጥርሶቻችን ወይም ጥርስ በጣም በተጨናነቀ ቦታ ሲበቅል ወይም ጤናማ ያለው አደራደር ሲኖረው ለምቦርቦር 
በቀላሉ ይጋለጣል ምክንያቱም በቀላሉ ቆሻሻ እና የምግብ ትራፊክ ማስቀመጥ ስለሚችል ሊቦር ቦር ይችላል ማለት ሌላው በተፈጠረው የውጭኛውን የጥርሳችንን ክፍል ልናጣው እንችላለን ወይም ደግሞ ሊሳሳ ይችላል እንዲሁም የመካከለኛው የጥርሱ ክፍል ሊሳሳ ይችላል ስለዚህ በቀላሉ ባክቴሪያዎቹ የጥርሱ ክፍል በመብሳት ሊቦርቡት ይችላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ አጋላጭ ምንላቸው አንገት አከባቢ የሚደረግ የጨረር ህክምና ጥርሱን በቀላሉ ተጋራጭ ሊያደርጉ ይችላል ይሄም የሚያው ነው አፋችን ውስጥ ያለውን የምራቅ መጠን በመቀነስ አፋችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ቁጥራቸው ከፍ እንዲል በማድረግ ያለውን ይሄ ቀድም የጥራነው ባላንስ ወይም ኢንፌክሽን እንዳይከሰት የሚሆነበት ሁኔታ ሊናጋ ይችላል ሶ ያ ሁኔታ ሲናጋ በቀላሉ ሊቦርቡል ይችላል ማለት ነው ሌላው ግዜ ብለናል ለምሳሌ ለምን ያህል ጊዜ ያ የስኳርነት ምግብ የስኳርነት ይዘት ያለው ምግብ ለምን ያህል ጊዜ ሰው ተመግበዋል ለምን ያህል ጊዜ ለነዛ ባክቴሪያዎች ተጋላጭ ሆነዋል የሚለው ደግሞ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም በጣም በተለይ ካመጋገብ ጋር ታይዞ ከነዚህ ከምሳ ከቆስ እንዲል ከራት ውጪ በመሃል በመሃል የሚደረጉ አመጋገቦች ጥርሳችን በተለያየ ሰዓት ለ አሲድ ጥቃት ሊጋለጥ ስለሚያስችለው በቀላሉ ሊፕሮፖል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስለ አጋላጭ ምክንያቶቹ ካወራን ታዲያ ምልክቶቹ ምንድናቸው የሚለውን እናያለን የጥርስ መቦርቦር ምልክቶች በአብዛኛው በመጀመሪያው በተለይ በመጀመሪያው የጥርስ መቦርቦር ደረጃ ብዙ ጊዜ ምንም አይነት ምልክት ላይ ይችላል ነገር ግን የመቦርቦር ሂደቱ የገፋ በሄደ ቁጥር እነዚ የጥርሳችን ክፍል ነጭ ነጭ ሆኖ አልፎ አልፎ ነጭ ነጭ ሆኖ የሚታዩ በተለይ ከድዳችንና ከጥርሳችን በጋጠም አካባቢ የሚታዩ ነጭ ነጭ የሆኑ ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ በሄደት እነዚ ነጭ ነጭ ነገሮች ወደ ቡኒ ቀለም የመቀየርና የምናየው ነጭ ቦታ ጉርጉድ ብሎ የመታየት ነገር ይኖራል ይሄን ቀዳዳ ወይ መቦርቦሩ የጨመረ በሄደ ቁጥር ቀዝቃዛ ትኩስ ነገር ስንወስድ እንዲሁም ንፋስ ይነካል ህመም ሊሰማን ይችላል እንዲሁም ጣፋጭ ነገር ስንወስድ ሊያመንና ጥሳችንን የንዝረት ስሜት ሊሰማን ይችላል በተጨማሪም ኢንፌክሽኑ አሁንም ተከጠለ ወይ ወደ ህክምና ቦታ ሜድ ካልቻል ወይ ወደ ህክምና ቦታ ካልመጣን ኢንፌክሽኑ ወደ ሶስተኛው የጥርስ ክፍል በመግባት ማበጥ እንዲሁ መገል መሰብሰብ የተለያዩ ፈሳሾች በድድ በኩል እንዲመጡ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ መልከቶ የጥርስ መቦርቦር ናቸው ሌላው እና የመጨረሻ ነጥብ እንዴት መከላከል እንችላለን የሚለው ይሆናል ሶ የመጀመሪያው መከላከያ መንገድ ጥርሳችንን በንጽህና ማያዝ ይሆናል ይሄን ምን አደርገው ደሞ ጥርሳችንን ቢያስ በቀን ሁለት ጊዜ ፍሎራይድ በውስጡ ባለው የጥርስ ሳሙና እንዲሁም በብሩሽ በመወረሽ እንዲሁም በተጨማሪ በቀን አንድ ጊዜ በጥርሳችን እና በጥርሳችን መሃል በፍሎስ በማጽዳ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ መዳኒት ቤቶች የሚሸጡ የአፍ መጥበጫዎች እነሱን በመጠቀም ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፔሮክሳይድ 3% ቢያንስ በወር ውስጥ ለአምስት ጊዜ በተከታታይ በመጠቀም እንዲሁም ክሮኦክሲዲን የሚባል መዳኒት አለ ሱም ለአፍ ተብሎ የሚዘጋጅ አለው ለአፍ እና ለጥርስ ተብሎ የሚዘጋጅ አለው እሱንም በመጠቀም በአፋችን ውስጥ ያሉትን የባክቴሪያ መጠኖች በመቀነስ ለቦርቦርና ለኢንፌክሽን ያለው ተጋላጭነት መቀነስ ይቻላል ሌላው አመጋገባችንን ማስተካከል ይሆናል አመጋገባችንን ማስተካከል ስንል ከምሳ ከቆርስ እንዲሁም ከራት ውጪ በመሃል የሚደረጉ አመጋገቦችን ወይም እንጠጣቸው ጣፋጭ ነገሮችን ማስወገድ ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ ጣፋጭና የሚበሉ በየመሃሉ የሚደረጉ ትንንሽ ምግቦች አንደኛ አፋችንና ጥርሳችን እንዳናጸዳ ያደርጉን ይችላሉ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህን በበላን ቁጥር አፋችን ለአሲድ የመጋለጥ ድሉ ሰፊ ነው ምክንያቱም በበላን ቁጥር እነዚህ ባክቴሪያዎች የሚፈልጉትን ምግብ ለማግኘት አፋችን ውስጥ ከሚቀሩት ትርፍራፊዎች መስመር ይኖርባቸዋል እነዚህን ትርፍራፊዎች ሲሰሩ ታዲያ ላክቲክ አሲድ ስለሚመረት እነዚህ ላክቲክ አሲድ ደግሞ ጥርሳችንን በቀላሉ 
ያጠቃው አል ማለት ነው። ሌላው አመጋገብን በተመለከተ ስኳርነት እንዲሁም የካርቦሃይድሬት ይዘት ያላቸው ምግቦችን በማስወገድ ፍሬሽ የሆኑ አትክልቶችንና ፍራፍሬዎችን መመገብ እንዲሁም ፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦችን በመመገብ የካርቦሃይድሬት ምግቦችን እንዲሁም የስኳርነት ይዘት ያላቸው ምግቦችን ከመግባችን ውስጥ በማስወጣት እና ጥርስ መቦርቦር ያለንን ተጋላጭነት መቀነስ እንችላለን ሌላው የቪታሚን ዲ ሳፕሊመንት ወይም ተጨማሪ የቪታሚን ዲ ሳፕሊመንቶችን መውሰድ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ጻናት ላይ ደግሞ የቪታሚን ዲ እጥረት እንዳይኖር መከላከል ያስፈልጋል ይህንን በማድረግ የጥርስ መቦርቦር ሂደቱን ማስቀረት ይቻላል ማለት ነው ሌላው በውስጡ ፍሎራይድ ያለው ውሃን መጠቀም ያስፈልጋል ታሽጉ በተለይ ታሽጉ ውሃዎች በውስጣቸው በቂ የፍሎራይድ መጠን ወይም ፍሎራይድ በራሱ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ምክንያቱም አንዳንድ ውሃዎች በውስጣቸው የሚኖረው የፍሎራይድ ይዘት እንዲወጣ ተደርጎ ሊዘጋጁ ይችላሉ ስለዚህ በተለይ የታሸገ ውሃ የምንጠቀም ከሆነ በውስጡ ፍሎራይድ መኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ሌላው በተለይ ህጻናት ላይ የሚመከር ነው ሲላንት ይባላል ወደ ጥርስ ህክምና ቦታ በመሄድ በተለይ የዋለኞች ጥርሶች በተፈጠሩ የህጻናት የዋለኞች ጥርሶች ጎድጎድ ያሉ ስለሆኑ በቀላሉ ወገብ በዛ ላይ ማጠራቀም ሁኔታ ስለሚከሰት እንዲሁም ህጻናቶች ለማጽዳት ባለመቻላቸው ወይም ቤተሰብ ካላገዛቸው እነዚህ ቦታዎች በጣም ለመቦርቦር የተጋለጡ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች በሲላንቶች ማሸፈን ያስፈልጋል ማለት ነው እነዚህ ቦታዎች በሲላንት ከተሸፈኑ አንደኛ ጥርሱ ካለ ጊዜ ተወርድሮ እንዳልቀና የሚመጣው ቋሚ ጥርስ ያኛው የወተ ጥርስ ለሚፈልገው ጊዜ ከቆየ በቀላሉ ሊበቅል ይችላል ካለ ጊዜው ግን ያ የወተ ጥርስ ሚነቀል ከሆነ ግን የሚመጣው ቋሚ ጥርስ ሊቀር ይችላል ነው ስለዚህ ይሄንንም በተጨማሪ የልጆች ጥርስ አበቃቀል ችግር እንዳይገጥ መከላከል ይቻላል ማለት ነው። አይ መጨረሻው ወደ ጥርስ ህክምና ማአከሎች በመሄድ የጥርሳችንና ያፋችንን ሁኔታ ሁሉ ጊዜ ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ማረጋጋት ይኖርብናል። ሶ እነዚህን ባህሪዎች በማዳበር የጥርስ መቦርቦርን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው።